প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আজকে আমরা আমাদের কিউআর রিসার্চ পার্ট 3 নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতেই আমরা আজকে আমাদের যে সেকেন্ড ক্লাসটা ছিল সেই সেকেন্ড ক্লাসের কিছু বিষয় আমরা নিয়ে আলোচনা করব আসলে সেকেন্ড পার্টের বিষয়গুলো তাই থার্ড ক্লাসের বিষয় আমরা আসলে সেকেন্ড ক্লাসেই আমাদের থার্ড ক্লাসের কিছু বিষয় সেখানে নিয়ে এসেছিলাম আসলে মূলত आलोचना कर তো আমরা সেক্ষেত্রে একটা টেমপ্লেট দিয়েছিলাম এবং সেই টেমপ্লেট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে কিভাবে আমরা কিওয়ার্ড সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো এবং সেটা রিসার্চ করব তো অ্যাফিলিয়েট বা প্রোডাক্ট কিওয়ার্ড রিসার্চে এরকম একটা আমাদের টেমপ্লেট ছিল যে টেমপ্লেটটাতে আমাদের যেটা করতে হবে সর্বপ্রথম আমরা চলে যাব আমাদের যে কোন একটা ই কমার্স সাইটে যেখানে নানান ধরনের প্রোডাক্ট রয়েছে তো চলুন অ্যামাজন ডট কম এ যাই আমরা অ্যামাজন ডট কম এ যাওয়ার পরে আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে ডিপার্টমেন্টে চলে যাব ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা আমাদের পছন্দের যে বিষয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা রিসার্চ করব তো সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সাথে একটি ফাইল দেখিয়েছিলাম শেয়ার করেছিলাম তো ফাইলটি এরকম ছিল যে অর্থাৎ কোন কোন ক্যাটাগরি নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এরকম একটা বিষয় ছিল তো চলুন আগে ফাইলটা আমরা দেখি তো সেখানে ফাইলটা এরকম ছিল যে কোন কোন সাবজেক্ট নিয়ে আসলে আপনার কাজ করতে পারেন আপনারা কোন সাবজেক্ট আসলে কাজ করলে পরে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বা কোনগুলো আসলে পপুলার এরকম কিছু বিষয় ছিল হোম গার্ডেন অ্যান্ড টুলস বিউটি গ্রোসারি টয় কিডস বেবি স্পোর্টস আউটডোর অর্থাৎ এই ক্যাটাগরি আসলে গুলো মোটামুটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় যে এই ক্যাটাগরি গুলোতে আসলে মূলত যেটা করা হয় যে ম্যাক্সিমাম এই কাজ করে থাকে তো এই জন্য আমরা অ্যামাজনে যাচ্ছি আমি ধরুন স্পোর্টস অ্যান্ড আউটডোর সেকশনে যাব সেখান থেকে আমরা আমাদের অ্যামাজন অর্থাৎ প্রোডাক্ট डिपार्टमेंटे जाब तो डिपार्टमेंट थे स्पोर्ट एंड आउटडोर से जा সেখান থেকে আমার পছন্দ যে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে আমি এখানে খুঁজব তো হান্টিং অ্যান্ড ফিশিং এ যাব হান্টিং অ্যান্ড ফিশিং এ যাওয়ার পর এখান থেকে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমরা আমাদের সেই যে ক্যাটাগরিতে কাজ করতে চাই ধরুন আমরা ফিশিং এ কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে ফিশিং রিলেটেড যে সাব ক্যাটাগরি গুলো আছে এই সাব ক্যাটাগরি গুলোতে আমরা যেটা করব যে এই সাব ক্যাটাগরি গুলোই হচ্ছে এক একটা নিস অর্থাৎ স্পেসিফিক আমরা প্রোডাক্ট বলতে পারি তো আমরা যেটা করব এই সিট কিওয়ার্ড গুলোকে আমরা কপি করে নিব কপি করে নিচ্ছি কপি করার পর সেটাকে আমরা ওয়ার্ড ফাইলে নিয়ে যাচ্ছি ওয়ার্ড ফাইলে নিব ওয়ার্ড ফাইলে নেওয়ার পরে আমরা এই আমাদের এই সিট কিওয়ার্ড গুলোকে এখানে পেস্ট করে দিব তো পেস্ট করার পর এখানে যেহেতু এখানে লিখা আছে ফিশিং রিলস রডস তো এটা আমরা এখানে ফিশিং কথাটাকে দিয়ে দিচ্ছি ফিশিং তো 
সবগুলোর আগে আমরা ফিশিং কথাটাকে রাখছি এখানে এন্ড আছে সেটা মুছে দিচ্ছি বাকি গুলো তো ফিশিং কথাটা আছে আমরা এবার এই সিট কিওয়ার্ড গুলোকে সবগুলোকে আমরা কপি করব কপি করে আমরা এটা অ্যাডওয়ার্ড টুলে নিয়ে যাব আমাদের যে অ্যাডওয়ার্ড টুলটা ছিল সেখানে নিয়ে যাব তো অ্যাডওয়ার্ড কিওয়ার্ড প্ল্যানার অ্যাডওয়ার্ড কিওয়ার্ড প্ল্যানারে যাচ্ছি আমরা তো আমরা অ্যাডওয়ার্ড কিওয়ার্ড প্ল্যানারে আসার পর এখান থেকে আমরা সাইন ইন করে নিব তো আমরা সাইন ইন করে নিলাম এবার টুলস থেকে কিওয়ার্ড প্ল্যানার টুলস থেকে কিওয়ার্ড প্ল্যানারে যাব সেখান থেকে আমরা আমাদের যে সিট কিওয়ার্ড গুলো আমরা কপি করে নিয়েছি সেই সিট কিওয়ার্ড গুলোকে আমরা আমাদের এই কিওয়ার্ড প্ল্যানার টুলে একসাথে সবগুলোকে এখানে পেস্ট করে দিব এর আগে আমরা একটা করে কিওয়ার্ড দিয়েছিলাম এখন আমরা এখানে সবগুলো কিওয়ার্ড কে এখানে পেস্ট করে দিব সবগুলো কিওয়ার্ড কে चाहले कि কুপন ডিসকাউন্ট এরকম কিছু আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে বেস্ট এর মানে হচ্ছে যে আমাকে শুধু সেই সমস্ত কিওয়ার্ডই দেখাবে অর্থাৎ এই যে কিওয়ার্ড গুলো দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের কিওয়ার্ডই দেখাবে তবে এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলোর মধ্যে যে সমস্ত কিওয়ার্ড গুলোতে মানুষ বেস্ট লিখে সার্চ দেয় শুধু সেই কিওয়ার্ড গুলো আমরা আসলে দেখতে চাচ্ছি তো এই জন্য আমরা ইনক্লুড এ বেস্ট দিয়ে রেখেছি আপনি যদি এখানে চিপ কথাটা লিখেন তার মানে হচ্ছে যে আপনাকে চিপ কিওয়ার্ড গুলোই আপনাকে এখানে সে দেখাবে তো আমরা এখানে সেভ করে নিচ্ছি তো সেভ করার পরে এবার আমরা যেটা করব যে গ্যাট আইডিয়াস এ ক্লিক করবো তো গ্যাট আইডিয়াস এ ক্লিক করে নিচ্ছি গ্যাট আইডিয়াস এ ক্লিক করার পর আমাদেরকে এখানে দেখাবে যে কোন কিওয়ার্ড গুলো অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে সার্চ হয় তো খেয়াল করুন এখানে দেখাচ্ছে যে এখানে যতগুলো কিওয়ার্ড আছে সবগুলো কিওয়ার্ড দেখেন বেস্ট কথাটা এখানে আছে তো যেহেতু বেস্ট কথাটা আছে তার মানে আমরা এবং আমরা যেভাবে দিয়েছিলাম সার্চ করেছিলাম ওই রকম কিওয়ার্ড গুলো আমাদেরকে দেখাচ্ছে তো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এগুলোকে ডাউনলোড করে নেওয়া তো আমরা এটাকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি এখানে ডাউনলোড করার পরে যে কিওয়ার্ড গুলো থাকবে সেই কিওয়ার্ড গুলো আমরা আমাদের যে কিওয়ার্ড এভরিওয়ার যে এক্সটেনশনটা আছে কিওয়ার্ড এভরিওয়ার তো কিওয়ার্ড এভরিওয়ার নিয়ে আমরা দেখব যে এই কিওয়ার্ড গুলোর সার্চ ভলিউম কেমন তো আমরা অ্যাড করে নিচ্ছি
যেহেতু আমাদের ব্রাউজারটিতে কিউআর এভরি ওয়ার ইনস্টল করা নেই এর জন্য আমরা ইনস্টল করে নিলাম এবং আমাদের মেইল চেক করে আমরা সেটাকে ভ্যালিডেট করে নিচ্ছি এপিআই কি সংগ্রহ করে তো আমরা এটাকে কপি করে নিচ্ছি কপি করার পর আমরা এবার এটাকে আপডেট করে নিচ্ছি আপডেট সেটিংস এবং এখান থেকে আমরা এটাকে পেস্ট করে এবং কান্ট্রি ইউএস সিলেক্ট করে এটাকে ভ্যালিডেট করে নিচ্ছি তো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে কিওয়ার্ডটা আমরা ডাউনলোড করলাম অর্থাৎ এই কিওয়ার্ড গুলো এই কিওয়ার্ড গুলোকে আমরা এখান থেকে ওপেন করে নিব তো এখানে অনেক কিছু আছে আসলে এই সবগুলোর প্রয়োজন নাই এখান থেকে আমরা যেটা করব যে শুধু এখান থেকে এই কিওয়ার্ড গুলো নিব তো কিওয়ার্ড গুলোর মধ্যে থেকে যেগুলো শুধু বেস্ট কথা লেখা আছে সেগুলো নিচ্ছি তো বেস্ট এই সবগুলো কপি করে নিচ্ছি কপি করার পর আমরা এবার আমাদের কিওয়ার্ড এভরিওয়ারে এটাকে আপলোড করে নিচ্ছি এবং সবগুলোকে পেস্ট করে নিচ্ছি পেস্ট করে গ্যাট চার্জ ভলিউম দিব আপনারা সবাই কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন ওকে তো আমরা ট্রাই করব যদি কোন কারণে না আসে অর্থাৎ তাহলে সেক্ষেত্রে আবার ট্রাই করব বাল্ক আপলোড এখানে আবার ট্রাই করব তো আবার পেস্ট করে নিচ্ছি পেস্ট করে আবার সার্চ দিব হ্যাঁ এবার আমরা পেয়েছি তো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা মানে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং করে নিব এখানে আমরা কি দুবার ক্লিক করব তো এবার আমরা বেশ কিছু কিওয়ার্ড পেয়েছি তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যাডভার্ড কিওয়ার্ড এর মতো আপনার অ্যাফিলেট কিওয়ার্ড এর ক্ষেত্রেও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে তো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এইগুলো অর্থাৎ আপনি যে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন সেই কিওয়ার্ডে মানে এই বিষয়গুলো উপস্থিত থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ আপনার কিওয়ার্ড এর মান্থলি সার্চ ভলিউম সেটা মানে মূল যে কিওয়ার্ডটা মাদার কিওয়ার্ডটা হবে আপনার সাইটের সেটার মান্থলি সার্চ ভলিউম দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজার দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজার এর মধ্যে আছে এরকম কিওয়ার্ড নিতে পারেন আপনারা তো আমরা দেখি যে আমাদের কিওয়ার্ড গুলোর মধ্যে কোন কিওয়ার্ড গুলো আছে যেগুলো আপনার দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে যে কয়েকটা কিওয়ার্ড আছে এগুলো সবগুলো দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে আছে এটাকেও আমরা চলে নিতে পারি পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার চারশো অনেকটা কাছাকাছি তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড কে আমরা গুগল যে ট্রেন্ড এক্সপ্লোর টুলটা আছে সেটা দিয়ে চেক করে নিব গুগল ট্রেন্ড এক্সপ্লোর চলে যাচ্ছি গুগল ট্রেন্ড এক্সপ্লোর যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা গুগল ট্রেন্ড এক্সপ্লোর যাব এটা ইউকে লিখা আছে আমরা ইউকে টা বাদ দিব গুগল ডট কম কমে যাব গুগল ডট কম ট্রেন্ড এক্সপ্লোর এই লিঙ্কে যাব তো এই লিঙ্কে যাওয়ার পর আমরা আমাদের যে কিওয়ার্ড গুলো আমাদের সার্চ ভলিউম ম্যাচ করছে সেই কিওয়ার্ড গুলো একটা একটা করে আমরা অর্থাৎ আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আছে সেই কিওয়ার্ড গুলোকে আমরা এখানে একটা একটা করে টেস্ট করে দেখবো যে কার ট্রেন্ড কেমন সো এখানে একজনের কোয়েশন আছে বেলায়ত হোসাইন ওনার কোয়েশন আছে তো আমি আপনার কোয়েশনটা শুনতে চাচ্ছি তো চলুন আপনার কাছে যাই আপনার কোয়েশনটা করুন হয়েছে না আপনার আপনি আপনার কোয়েশনটা করতে পারেন চাইলে আপনার কোয়েশনটা কি হ্যাঁ হ্যালো 
গোল কিওয়ার্ড এভরিওয়ারে যাবার পরে যে দেখুন আমরা সার্টিফিকেট একটা আছে দেন এটা সাথে সার্টিফিকেট ইউ আছে তো আমরা এখানে কোনটা নিব কি আমরা মূলত সার্চ বলুন যেটা ইউএস লেখা আছে সেটা কি আমরা নিব মানে এখানে অনেক কিছু আছে কিন্তু আসলে এখানে আমরা যেটা করব যে শুধু এই ইউএস সার্চ ভলিউমটাই নিব আর অন্য কোনো কিছু এখান থেকে নিব না আমরা তো যাই হোক তো আমরা আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আছে এমন কিওয়ার্ড গুলোকে আমরা নিব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে পেয়েছি আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আছে এমন কিওয়ার্ড আমরা পেয়েছি তো সেটাকে নিয়ে এখানে টেস্ট করে দেখছি যে সার্চ ট্রেন্ড কেমন আমরা যেমন এখানে একটা কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি যে কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কিওয়ার্ড সেই কিওয়ার্ডে সার্চ ট্রেন্ড মোটামুটি ভালোই এখন একটু কমে গিয়েছে তো এখানে একটা বিষয় বোঝার প্রয়োজন আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার কিওয়ার্ডটা কি কোনো সিজনাল কিওয়ার্ড কিনা অর্থাৎ কোনো সিজনের সাথে কি এটার কোনো অ্যাকচুয়ালি কানেকশন আছে কিনা তো যদি সিজনাল হয় স্বাভাবিকভাবেই অফ সিজনে সেটার সার্চ ভলিউম কিছুটা কমে যাবে এটা স্বাভাবিক তবে যদি এমন হয় যে সিজনাল কিওয়ার্ড না আসলে সেক্ষেত্রে সার্চ ট্রেনটা ভালো হওয়ার প্রয়োজন আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জুলাই মাসেই এটা মানে সবচেয়ে বেশি সার্চ ছিল তো এক্ষেত্রে আমরা পাঁচ টুয়েলভ মাস থেকে যদি আমরা আমরা এরকম দিই যে পাস্ট ফাইভ ইয়ার্স रेजर मध्य सबगुलिम देखो सामने दिखे भाव तो एक रिसार्च कर तक गुगल ट्रेंड चेस्टा कर फर एक्साम्पल आईटेम फिशिंग रड चाहले क्या करते मैक्सिमाम फाइव हंड्रेड कारण बस दामी प्रोडक्ट हम प्रोडक्टे कम्पिटिशन एके तो बेसि होते कारण से कमिशन बस सम्भवना कमिशन पाबेंगे प्राइस गलार आशा करा जाए प्रोडक्ट गो मोटामुटी 
সেক্ষেত্রে আমরা এখন চলে যাব রডস সেকশনে অর্থাৎ ফিশিং রডস তো ফিশিং রডস এ যাওয়ার পর এখানে আমরা এখানে একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে যে প্রাইস ফিল্টার করা যায় অর্থাৎ 50 থেকে 100 ডলার প্রাইস এটা সিলেক্ট করে শুধু 50 থেকে 100 ডলার প্রাইসের প্রোডাক্ট গুলো আমরা দেখতে পারবো তো চলুন আমরা এখানে ক্লিক করি 50 50 টু 100 তো 50 থেকে 100 ডলারের প্রোডাক্টটি আমাকে এখন তারা দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেই প্রোডাক্ট গুলো যেগুলো 50 থেকে 100 ডলারের মধ্যে আছে তো এখানে যে প্রোডাক্ট গুলো আছে এই প্রোডাক্ট গুলো যদি এমনটা হয় যে এই প্রোডাক্ট গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে প্রোডাক্ট আছে এবং সেই সাথে এই প্রোডাক্ট গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাস্টমার রিভিউ আছে পজিটিভ ফিডব্যাক আছে কমেন্ট আছে এবং একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এরকম কিছু যে ধরুন আমি এখান থেকে যেখানে একটা প্রোডাক্টে যাব অর্থাৎ এখানে কোন একটা প্রোডাক্টে যাই ধরুন আমি এই প্রোডাক্টটাতে যাচ্ছি তো প্রোডাক্টটাতে যাওয়ার পরে আমাদের আরেকটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটাতে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের নিচে গেলে আমরা প্রোডাক্টের এখানে দেখতে পাবো কাস্টমারদের ফিডব্যাক এবং প্রোডাক্টের এখানে ডিসক্রিপশন দেখা যাবে এবং মানুষ কি কি কমেন্ট করেছে এগুলি দেখা যাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন দেখতে পাচ্ছি তো এরকম আমরা ধরেন আরো কোন একটা প্রোডাক্টে যাই যে কোন একটা প্রোডাক্টে যাই ধরুন এই প্রোডাক্টটাতে গেলাম তো প্রোডাক্টে যাওয়ার পর আমরা যে কোনো প্রোডাক্টে যাওয়ার পরে আমরা এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রোডাক্ট ডিটেলস প্রোডাক্ট ডিটেলস এ গেলে পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লেখা আছে Amazon best seller rank হ্যাঁ বেস্ট সেলার র্যাঙ্কে সে কত নাম্বার র্যাঙ্কে আছে এবং স্পোর্টস এন্ড আউটডোরস ক্যাটাগরিতে অর্থাৎ ফিশিং রড বা ফিশিং রিল এটা হচ্ছে আসলে স্পোর্টস এন্ড আউটডোর ক্যাটাগরির একটা আইটেম মানে এটা হচ্ছে তাহলে তার মাদার ক্যাটাগরি তো এই মাদার ক্যাটাগরিতে অ্যাকচুয়ালি তার পজিশন কত মানে মাদার ক্যাটাগরিতে পজিশন যত তার ভালো হবে তার মানে সেটা তত ভালো একটি কিওয়ার্ড হতে পারে মানে টপিকস হতে পারে আপনার জন্য তো এটা যত কম হবে তত ভালো যদি একশো ভিতরে থাকে আরো ভালো তো এই বিষয়টা দেখতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেই বিষয়টি তো কাস্টমারদের এই ফিডব্যাকটা আমাদের দেখতে হবে তো আমরা যেটা করব যে এখান থেকে এই বিষয়গুলো দেখে আমরা আমাদের পছন্দের প্রোডাক্টটা আমরা এখান থেকে দেব আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই দেখিয়ে নিতে হবে এখানে এখানে অনেক সময় থাকে যে স্টকে কি পরিমাণ আছে যদি স্টকে না থাকে কোনো প্রোডাক্ট আনঅ্যাভেলেবেল থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটা অ্যাভয়েড করা ভালো যদি এমন হয় যে স্টকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সেক্ষেত্রে সেটা নিয়ে কাজ করাটাই বেটার হয় তো সব মিলিয়ে এই বিষয়গুলো দেখার পরে যদি মনে হয় যে সবগুলি পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে সেক্ষেত্রে আমরা নেক্সট যাব হচ্ছে এই তিন নম্বর পয়েন্টে তো তিন নম্বর পয়েন্টে বলা হচ্ছে যে অন্তত পক্ষে দুটি রেজাল্ট মানে অর্থাৎ সার্চ গুগলের প্রথম পেজে গুগলের প্রথম পেজে আপনার ওই কিওয়ার্ডে অন্তত দুটি রেজাল্ট থাকতে হবে দুটি ওয়েবসাইট থাকতে হবে যাদের টাইটেলে আপনার ওই কিওয়ার্ডটা এক্সাক্ট নেই এরকম থাকতে হবে তো চলুন আমরা যদি এই কিওয়ার্ডটাকে এভাবে সার্চ দেই আমরা যদি এভাবে কিওয়ার্ডটাকে সার্চ দেই সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এক্সাক্ট আমরা এখানে দেখতে পাই যে অন্তত দুটি সাইট যাদের টাইটেলে এই যে টাইটেলে আপনার কিওয়ার্ডটা এক্সাক্ট নেই সেক্ষেত্রে 
ধরে নেওয়া যায় যে সেই ওয়েবসাইট বা ওই ওয়েব পেজ আপনার কিওয়ার্ডে ততটা অপটিমাইজড না আর তা অপটিমাইজড না হয়েও যেহেতু সার্চ ইঞ্জিনের এই প্রথম পেজে আসতে পেরেছে তার মানে আপনার এখানে আসার একটা সুযোগ রয়েছে তো এই বিষয়টাই এখানে বলা হয়েছে এই তিন নম্বর পয়েন্টে তো আমরা তো এখানে আমরা দেখি যে এরকম কিছু তো ধরুন আপনার কিওয়ার্ডটা হচ্ছে বেস্ট ফিশিং রড ফর বেস ফর এক্সাম্পল যে এটা আপনার কিওয়ার্ড এখন আপনি তাহলে দেখুন যে আপনার এই কিওয়ার্ডে এক্সাক্ট এই কথাটা কতজনের টাইটেলে এক্সাক্ট ভাবে নাই তো বেস্ট ফিশিং রডস ফর বেস তো আমরা দেখি যেমন এখানে বেস্ট ফিশিং রডস ফর বেস কথাটা আমরা ওইভাবে দেখতে পাচ্ছি না এখানেও দেখতে পাচ্ছি না দুই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ মানে অন্তত দুটা সাইটে টাইটেল দেখতে হবে যেখানে কিনা আপনার কিওয়ার্ডটা এক্সাক্ট নেই তাহলে এই কিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই বা তার অধিক সংখ্যক ওয়েবসাইটে এক্সাক্ট আপনার কিওয়ার্ডটা তাদের এই টাইটেলে নেই তো যদি না থাকে তার মানে আপনি তিন নম্বর পয়েন্টও আপনি পজিটিভ অ্যান্সার পেয়েছেন তো নেক্সট যেটা করতে হবে যে চতুর্থ পয়েন্টে আসব চতুর্থ পয়েন্টে বলা হচ্ছে যে অন্তত পক্ষে দুটি রেজাল্ট আপনি দেখবেন যারা কিনা ফার্স্ট পেজে আছে কিন্তু তাদের পেজ অথরিটি তিরিশের নিচে আছে তো আমরা এর আগে মোজের কথা বলেছিলাম যে মোজ বার এর কথা বলেছিলাম মোজ বার ফর ক্রোম আচ্ছা মোজ বারের ব্যাপারে কি আপনাদের সাথে আলোচনা হয়েছিল এর আগে যেহেতু আমরা এভারেস্ট পেজ অথরিটি কথা যেহেতু বলেছিলাম অবশ্যই মোজ বারের কথা আলোচনা হয়েছিল আমি আশা রাখছি যে মোজে আপনারা আপনাদের অ্যাকাউন্ট করে রেখেছেন তো আপনারা মোজে কি আপনাদের অ্যাকাউন্ট করেছেন করতে পেরেছেন মোজে আপনারা কি আপনাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পেরেছেন আচ্ছা যদি কেউ মোজে অ্যাকাউন্ট করে না থাকতে পারেন তাহলে আমি বলবো যে আপনারা মোজ ডট কমে গিয়ে আপনাদের অ্যাকাউন্ট করে নিবেন মোজ ডট কমে অ্যাকাউন্ট করে নিবেন অ্যাকাউন্ট করার পর আপনাকে সেটা ভ্যালিডেট করতে হবে আপনার ইমেইলে একটা ভেরিফিকেশন লিঙ্ক যাবে অর্থাৎ এখান থেকে এই যে দেখেন ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন যারা এখনো করেননি তারা অবশ্যই এখান থেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিবেন আর তো আমি আমার অ্যাকাউন্টে লগ করে নিচ্ছি যারা বিশেষ করে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা অনেক লেট করে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছেন আমরা এটা এক্সপেক্ট করি না যে আপনারা এতটা লেট করে আপনারা অ্যাকচুয়ালি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবেন তো আমরা চাইবো আগামী দিন থেকে যারা লেটে আপনারা আমাদের ক্লাসে জয়েন করেছেন তারা আরো দ্রুত সঠিক সময়ে আপনারা অ্যাটেন্ড থাকবেন তো যাই হোক তো আমি আমার মোজে লগ করে নিচ্ছি লগ করে নিয়েছি এবং আমার মোজ বার্ডটা এখন চালু আছে তা এখন যেটা করতে হবে আমরা আমাদের এই কিওয়ার্ডে আমরা যেটা করব যে অন করে নিব মোজ বার্ডটাকে অন করে নিব আমরা রিলোড দিচ্ছি আবার তো রিলোড দেওয়ার পর যেহেতু মোজে আমরা এখন লগ ইন আছি সেই সাথে মোজ বার্ড একটিভ করা আছে কাজেই আমরা এখন প্রতিটা ওয়েবসাইটের নিচে আমরা প্রতিটা ওয়েবসাইটের এই পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি আমরা দেখতে পাবো আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেজ অথরিটি পেজ অথরিটি মানে হচ্ছে যে কোনো পেজ কতটুকু তার এসিও স্ট্রেংথ আছে সেটার একটা মেজারমেন্ট আউট অফ হান্ড্রেড তো বলা হয়েছে যে যদি অন্তত এখানে বলা হয়েছে যে অন্তত দুটা পেজ যদি আপনি পান যারা প্রথম পেজে আছে কিন্তু তাদের পেজ অথরিটি তিরিশের নিচে তাহলে এটা আপনার জন্য একটা পজিটিভ সিগন্যাল আমরা দেখি যে অন্তত তিরিশের নিচে 
অন্তত এক মানে দুটি ওয়েবসাইট পাওয়া যায় কিনা তো আমরা একটা পেয়েছি যার পেজ অথরিটি 27 আর একটি পেয়েছি 26 দুটো পেয়েছি 30 এর নিচে আরেকটা পেয়েছি তিনটা আরেকটা পেয়েছি চারটা পাঁচটা ছয়টা তো আমরা প্রায় ছয়টা পেজ পেয়েছি যাদের পেজ অথরিটি 30 এর নিচে এখানে বলা হয়েছে যে অন্তত দুটো ওয়েবসাইট যদি পান যাদের পেজ অথরিটি 30 এর নিচে তাহলে এটা আপনার জন্য একটা পজিটিভ সিগন্যাল তো নেক্সট এ যেটা হচ্ছে যে আমি বলবো যে পেজ অথরিটি 30 নয় বরং যদি এমন হয় বিগিনারদের জন্য ভালো হয় বিগিনারদের জন্য ভালো হয় যদি আপনার ডোমেইন অথরিটি 30 এর নিচে হয় একাধিক বিগিনারদের জন্য আমি বলবো যে যদি আপনার কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করার পরে আপনি অন্তত দুটো সাইট পান যাদের ডোমেইন অথরিটি 30 এর নিচে তাহলে আরো বেশি ভালো হবে আপনার জন্য মানে পেজ অথরিটি 30 এর নিচে হলে ভালো তবে যদি ডোমেইন অথরিটি অর্থাৎ ডিএ অর্থাৎ হোম পেজের যে পাওয়ার সেটা যদি 30 এর নিচে একাধিক সাইট থাকে প্রথম পেজে তাহলে সেটা আপনার জন্য আরো বেশি প্লাস পয়েন্ট দাঁড়াবে সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই কিওয়ার্ডটা আশা করা যায় ইজিলি সেটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন देखते लिंकटेड कंट्रोल बाटन चेपे कंट्रोल बाटन चेपे क्लिक क्लिक कर लेन सैट एक्सप्लोर अर्थात मोजर मोजर जो प्रयोजन छा विषय क्लियर क्यों छा देखा सब मिलिए इंटरनल लिंक मिलिए एक देखा छाइट 
ডিসক্রিপটের বাইরে আর বাকি গুলো কোথায় কোথায় লিংকিং করা হয়েছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে আর যদি এক্সটারনালটা বাদ দিয়ে যদি অল পেজেস দেই অল পেজেস দিলে তখন আমাকে সবগুলো লিংকই দেখাবে তখন আমাদের সবগুলো লিংক দেখাবে তো যাই হোক এখন এখানে আমরা যেটা করব যে আসলে তার মানে যাই হোক তার জুস লিংকস এখানে দেখাচ্ছে 51টি লিংকস সে পেয়েছে তো হ্যাঁ ছয়টা লিংক সে বাইর থেকে এনেছে আর বাকিগুলো সে তারই ওয়েবসাইটেরই অন্য পেজ रिलेटेड পেজ এর সাথে লিংকিং করে নিয়েছে যাই হোক তো এক্সটারনাল বলেন বা ইন্টারনাল বলেন ইন্টারনাল নিজের সাইট থেকে লিংক পাওয়া হোক বা বাইরের সাইট থেকে এক্সটারনাল লিংক পাওয়া হোক যাই হোক সবগুলো লিংকই एक्चुअली এই পেজটাকে एक्चुअली মানে পাওয়ার জেনারেট করছে সো আমি বলতে পারি যে এর জুস লিংকস হচ্ছে জুস পাস হচ্ছে মানে র‍্যাংকিং পাওয়ার পাস হচ্ছে তো এই জুস লিংকস যদি এখানে দেখেন 51 লিংকস বলা হচ্ছে তো স্বাভাবিকভাবেই যার যত কোয়ালিটি লিংক কম থাকবে কোয়ালিটি লিংক কম থাকবে সে তত দুর্বল আর যার যত বেশি কোয়ালিটি লিংক থাকবে সে তত বেশি স্ট্রং থাকবে কোয়ালিটি লিংক থাকতে হবে যদি কোয়ালিটি লেস লিংক থাকে অনেক বেশি তাহলে সেটা খুব একটা কাজে আসবে না তো আমরা কম্পিটিটিভ অ্যানালাইসিস এর ক্লাসে শিখব যে কোয়ালিটি লিংক আসলে কি কোয়ালিটি ব্যাক লিংক কি তো চলুন যাই হোক তো আমরা এখানে ছিলাম যে এখানে ছিল যে অন্তত তিরিশ এর নিচে আছে এমন অন্তত দুটি সাইট যদি পাই তাহলে এটা আমাদের জন্য কিওয়ার্ড আমাদের অ্যাফিলিয়েট কিওয়ার্ড রিসার্চ এর জন্য সেটা একটা পজিটিভ সিগন্যাল তো আমরা দেখি যে তিরিশ এর নিচে একাধিক সাইট পাওয়া যাচ্ছে কিনা আমরা প্রথমটা পেয়েছি যার উনিশটা লিংক আছে তিরিশ এর নিচে একটা পেয়েছি দুটা পেয়েছি তিনটা পেয়েছি চারটা পেয়েছি পাঁচটা মানে অসংখ্য পেয়েছি আর যারা কিনা যাদের এই জুস লিংক তিরিশ এর নিচে আছে তো এটা আমাদের জন্য একটা পজিটিভ সিগনাল এরপর এখানে বলা হচ্ছে যে অন্তত পক্ষে বলছে টু আদার নিশ সাইট অল উইক সাইট অন পেজ ওয়ান মানে ফার্স্ট পেজে আপনি যদি আরো যদি উইক সাইট পেয়ে যান বা নিশ সাইট পেয়ে যান নিশ সাইট বলতে অর্থাৎ আপনি যেমন এইখানে বেস্ট ফিশিং রড ফর বেস মানে অর্থাৎ এইরকম কিছু নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন স্পেসিফিক একটা আইটেম নিয়ে তো এরকম স্পেসিফিক সাবজেক্ট নিয়ে যদি কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করে থাকে কেউ তাহলে সেটা হতে হবে একটা নিশ সাইট তো আমরা এখানে আমরা প্রত্যেকটা সাইটে গিয়ে গিয়ে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মানে কিওয়ার্ড এর সাথে একেবারে অনেক হাইলি রিলেটেড কোন ছোট খাটো ওয়েবসাইট আছে কিনা একদম স্পেসিফিক সাবজেক্ট কে কেন্দ্র করে তো এমন সাইট যদি থাকে তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে আমরাও এরকম একটি ছোট সাইট তৈরি করে আমরাও এখানে আসা আমাদেরও আসার একটা সমূহ সম্ভাবনা আছে তো যদি থাকে সেটা আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট তো সে কথাই এখানে বলা হচ্ছে তো দেখতে হবে যে এখানে এই আমাদের এই ফিশিং রড রিলেটেড আরো স্পেসিফিক সাইট আছে কিনা যদি থাকে সেটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট হবে তো এরপর হচ্ছে যেটা যে আরেকটা বলা হচ্ছে সেটা বলা হচ্ছে যে এখানে দেখেন লিখা আছে উইক সাইট আচ্ছা উইক সাইট বলতে কি বোঝায় উইক সাইট বলতে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আন অপটিমাইজ সাইট গুলোকে বলা হয় উইক সাইট তো চলুন আমরা একটু দেখি যে উইক সাইট গুলো কি তো উইক সাইট গুলো অ্যাকচুয়ালি অনেকটা এরকম অর্থাৎ ইজি টার্গেটেড যে মানে রেজাল্ট যেগুলো অর্থাৎ এখানে সেগুলো দেয়া আছে এখানে বলা হচ্ছে যে ওই যে পেজ অথরিটি তিরিশ এর নিচে তাদেরকে আমরা উইক বলতে পারি যদি কোনো আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাইট চলে আসে আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাইট যেমন ধরেন ইজাইন আর্টিকেলস ইজাইন আর্টিকেলস তো এটা একটা আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাইট তো এই আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাইটে যদি আমরা যাই এখানে যাওয়ার পরে আমরা এখানে দেখব যে অনেকেই আর্টিকেল পাবলিশ করেছে তো এখানে আমরা যাই এখানে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে যাই তো এখানে যাওয়ার পরে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে অনেকেই হয়তো আর্টিকেল লিখেছে অনেক বিষয় নিয়ে তো চলুন আমরা যে কোনো একটা আর্টিকেলে যাচ্ছি এখানে যেমন এই আর্টিকেলটাতে যাচ্ছি তো এই আর্টিকেলটাতে যাওয়ার পরে এখানে একজন ব্যক্তি যিনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে লিখার পরে দেখেন ফাইনালি সে যেটা করেছে এখানে একটা শব্দকে টার্গেট করে সে তার ওয়েবসাইটের লিংক আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে তার ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে আমাকে তাহলে যেটা হলো তার এই এখানে এটা হচ্ছে তার ওয়েবসাইট তো তার ওয়েবসাইটের জন্য একটা 
ব্যাকলিংক হলো এটা তার মানে এখানে সে একটা ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করতে পারলো তার ওয়েবসাইটের লিংক এখানে অ্যাটাচ করে দিতে পেরেছে এবং এই শব্দটাকে বলা হচ্ছে অ্যাঙ্কর টেক্সট তো এখন এই অ্যাঙ্কর টেক্সটে সে ব্যাকলিং করেছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাইট যেখানে সে ব্যাকলিং করেছে অর্থাৎ এখানে সে একটা আর্টিকেল পাবলিশ করার বিনিময়ে একটা ব্যাকলিং তিনি পেয়েছেন তো এটা হচ্ছে তার জন্য একটা এক্সটার্নাল লিংক তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আমরা যেখানে ছিলাম যে এই আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাইট গুলো আসলে এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি এই আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাইট গুলোর আলাদা ভাবে পেজ গুলো ওরকম ভাবে এসিও করা হয় না কেন কারণ এখানে প্রতিনিয়তই প্রচুর আর্টিকেল অ্যাকচুয়ালি মানুষ পাবলিশ করছে নিজের ব্লগ কে মার্কেটিং করার জন্য उदाउटारे मैं প্রতিদিন অনেকেই আছে যে অনেক প্রশ্ন করেন অনেকে সেই প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করে অর্থাৎ ইয়াহু আনসার্স আছে কোরা আছে হ্যাঁ বিভিন্ন ফোরাম আছে যেখানে অনেকে প্রশ্ন করে এবং অনেকেই উত্তর দেয় উত্তর উত্তর কেন দেয় উত্তর দেয় এই জন্য যে যেন সে মানে উত্তর দেওয়ার সময় রিসোর্স হিসেবে সে তার লিঙ্কটা জুড়ে দিতে পারে দ্যাটস হোয়াই এতে তার প্রমোশন হচ্ছে তার ওয়েবসাইটের তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কেউ প্রশ্ন করছে এবং কেউ হয়তো উত্তর দিচ্ছে তো এখন প্রতিদিনই এরকম অসংখ্য প্রশ্ন ওখানে জমা পড়ছে এবং প্রশ্নের সাথে সাথে সেখানে লিংক তৈরি হচ্ছে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ওই কোয়েশন আনসারিং সাইটের প্রতিটা পেজের জন্য আসলে আলাদা ভাবে কেউ মাসের পর মাস এসিও করছে না তার মানে উইদাউট এসিও যদি ওই ধরনের কোয়েশন আনসারিং সাইট গুলো র্যাঙ্কে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা একটা সিগন্যাল যে আপনি আপনার কিওয়ার্ডটাকে যদি আপনি প্রপার এসিও করেন আপনি ইজিলি সেই কিওয়ার্ড এর র্যাঙ্কে আসতে পারবেন তো একই ভাবে যদি কোনো ভিডিও শেয়ারিং সাইট চলে আসে সাধারণত নির্দিষ্ট একটি ভিডিওর পিছনে আসলে মাসের পর মাস এসিও খুব একটা করা হয় না তো এরকম যদি কোনো ভিডিও শেয়ারিং সাইট চলে আসে আর সার্চ ইঞ্জিনে আপনার কিওয়ার্ডে তাহলে আপনি আশা করতে পারেন আপনি সেই কিওয়ার্ডে মোটামুটি उटिवेज मानबसाइट गो वैशिष्ट अनेक रखनेट नाम क्रिएटिवेंटोमेंट तो 
এখন এরকম ফ্রি ওয়েবসাইট গুলো যদি চলে আসে ফ্রি ব্লগ আপনি যদি গুগলে সার্চ দিয়ে সার্চ দেন যে ফ্রি ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম তাহলে অনেক সাইট পেয়ে যাবেন লিস্ট পেয়ে যাবেন তো এই সমস্ত সাইট যদি এখানে সার্চ ইঞ্জিনে র‍্যাঙ্কে আসে তার মানে এটা এটা ইজি টার্গেটেড কিওয়ার্ড সো আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে ইজি টার্গেটেড মানে কিওয়ার্ডের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা কি বুঝতে পেরেছি যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা একটু রেসপন্স দিব আমাদের চ্যাট চ্যাটের মাধ্যমে लिखा अंत पक्षे प्रथम पेजे पजिटी सीगनल रैंके तो मोटामुटी दिखे छोड़ मैच कराफिलेट की क्षेत्र मैच कराते क्षेत्र आशा करा जाए एक भलो किड पे एपशनल हिसाब से देखें जिन देखा लिखे सार्च दीब तो लिखे सार्च कर पेस्ट करब तो सार्च दे सार्च दीब सार्च दी तो सार्च देपोर्ट कलेेक्ट कर रिपोर्ट देखा मान्थलि सार्च विलियम देखा सार्च विलियम सब क्षेत्र सठीक देखा ना तो इगनोर करबा देखो जो तो हम मजे डिफिकल्टी जे रखम स्पाइ फूते डिफिकल्टी देखे अः तो रिसोर्सफुल क्षेत्र तब सर्वोच्च चेष्टा कर सर्वोच्च चेष्टा करफिकल्टर कम्प्रोमाइज करा जा डिफिकल्टी मैच करते हैं लेवल रैंके जा सूझ खुब एक थकना तो ये देखें देखा डिफिकल्टी आगे आज के बोलिए त्रिस थार्टी 
যদি এটা 30 এর নিচে থাকতো তাহলে আপনি আশা করা যেত কিন্তু এটা প্রায় 40 এর কাছাকাছি তো এইজন্য আমরা डिफरेंट কোন কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা ট্রাই করব আর একটা কথা এই টুলটা যেহেতু আমরা আপনি ফ্রি তে ইউজ করবেন তো ফ্রি তে ইউজ করলে কিন্তু এটা একটা লিমিট থাকবে প্রতিদিন আপনারা মানে হয়তো অসংখ্যবার ইউজ করতে পারবেন না তো পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে আর আবার আরো এক্সট্রা অ্যাকাউন্ট এখানে ক্রিয়েট করে নিতে হবে প্রয়োজন বোধে আইপিও চেঞ্জ করা লাগতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন বেশ কয়েকবার তো যাই হোক তো আমরা যেটা করব আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখেন লেখা আছে অপরচুনিটি প্রায়োরিটি তো এই অপরচুনিটি আর প্রায়োরিটি বিশেষ করে অপরচুনিটি অবশ্যই 60 আপ হওয়া উচিত মানে অপরচুনিটি প্রায়োরিটি দুটাই যদি 60 আপ থাকে তাহলে সেটা আপনার জন্য আরো বেশি প্লাস পয়েন্ট অর্থাৎ ডিফিকাল্টি 30 এর নিচে সেই সাথে অপরচুনিটি প্রায়োরিটি 60 এর উপরে তাহলে এটা আরো বেশি প্লাস পয়েন্ট হবে ব্যাপারটা এরকম কিছু তো যদি 60 এর উপরে থাকে তাহলে ভালো থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই তবে ডিফিকাল্টি অবশ্যই যেন সেটা अकॉर्डिंग टू মোজ 30 এর নিচেই হয় as a as a beginner তো এই বিষয়টাই এখানে বলা হয়েছে যে মোজ এর ডিফিকাল্টি যদি 30 এর কম হয় তাহলে সেটা আপনার জন্য মানে একটা ইজি কিওয়ার্ড হবে র‍্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া তো মোটামুটি টোটাল এই সাতটি বিষয় যদি আমরা মানে কনফার্ম করতে পারি আমাদের কিওয়ার্ডে আমরা ধরে নিতে পারি আমরা একটা ইজি কিওয়ার্ড পেয়েছি এখানে অ্যাকচুয়ালি মোজ এর অপরচুনিটি এবং প্রায়োরিটি বলতে কি মেজার করে সেটা আপনারা যদি এখানে লার্ন মোরে ক্লিক করেন তাহলে ইজিলি দেখতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি অপরচুনিটি বলতে বোঝাতে কতটুকু সুযোগ আছে হ্যাঁ অপরচুনিটিটা বলতে আসলে বোঝাতে যে এখানে দেখেন এই যদি মাউসটা আমরা নেই তাহলে আমাদেরকে এখানে দেখাবে যে আসলে এখানে বিষয়টা কি আর এখানে প্রায়োরিটির বিষয়টা আসলে বলা হয় যে এখানে মানে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে সার্চ ভলিউমের তুলনায় ডিফিকাল্টি যতটা কম হবে তত প্রায়োরিটি এখানে সাধারণত বেশি দেয়া হয় আর যদি সার্চ ভলিউমের তুলনায় সার্চ ভলিউম কম কিন্তু ডিফিকাল্টি অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে এখানে প্রায়োরিটিটা আসলে যেটা হয় যে কম দেখায় তো যাই হোক মেইনলি ডিফিকাল্টিটাই আসলে আমাদের মেইন সাবজেক্ট এই হচ্ছে বিষয় তো যদি আপনি এই বিষয়গুলোকে কনফার্ম করতে পারেন আশা করা যায় যে আপনি একটা ইজি কিওয়ার্ড পেয়েছেন সো এইভাবে আমরা চাইলে আমরা অ্যাফিলিয়েট বা প্রোডাক্ট কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি তো ফাইনালি যখন আপনার এইভাবে এই রিসার্চ করে আপনি আপনার কিওয়ার্ড গুলো পেয়ে যাবেন নেক্সট আপনার কাজ হচ্ছে যে আপনার কিওয়ার্ড গুলো আপনি আপনার এই টেমপ্লেটটাতে আপনি ইনপুট দিবেন তো ধরুন আমার কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এটা যেখানে মাত্র সার্চ ভলিউম হচ্ছে ধরে নিচ্ছি আমি এটা ধরে নিচ্ছি যে সার্চ ভলিউম হচ্ছে 5000 আর এটা আমি ধরে নিচ্ছি আর অ্যাকচুয়াল কম্পিটিটর অ্যাকচুয়াল কম্পিটিটর বের করতে হলে যেটা করতে হয় অল ইন টাইটেল এইভাবে লিখতে হয় তো চলুন আমরা এইভাবে লিখে সার্চ দিচ্ছি ওই লিখে সার্চ দিয়ে কপি করব কপি করে এটাকে আমরা গুগলে সার্চ দেই এই লিখে সার্চ দিব আর এখানে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডটা দিব তো আমরা আমাদের কিওয়ার্ডটাকেও দিচ্ছি তো আমরা আমাদের কিওয়ার্ড এখানে পেস্ট করে নেই দিয়ে আমরা সার্চ দিব সার্চ দিলে যে সংখ্যাটা দেখাবে সেটাই হবে আমার অ্যাকচুয়াল কম্পিটিটর অর্থাৎ এই সংখ্যাটা তো এই সংখ্যাটাকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে আমরা এটাকে আমাদের এইখানে পেস্ট করে দিব এরপর হচ্ছে র‍্যাংকিং ডিফিকাল্টি তো র‍্যাংকিং ডিফিকাল্টি আমরা এখানে দিব যে ডিফিকাল্টিটা দেখাবে আমাদের ডিফিকাল্টি ওখানে দেখা ছিল 38 কিন্তু আমরা আসলে 38 এটা নিব না আমরা 30 এর নিচে হলে নিব তো আমি ধরে নিচ্ছি যে সেটার ডিফিকাল্টি হচ্ছে 30 এভারেজ পেজ অথরিটি কেআই আছে এখানে আসছি একটু পরে আসছি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে এভারেজ পেজ অথরিটি কিভাবে বের করে কেআই জিনিসটা কি সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি গতদিন তো এরপর বলা হচ্ছে 20% এটা এক্স্যাক্ট আমরা বলতে পারছি না যে 20% ভিজিটর পাবো কিনা বাট ধরে নিচ্ছি যে 20% ভিজিটর আমরা পাবো তার মানে 5000 সার্চ ভলিউমের এমন একটি কিওয়ার্ডে যদি আমরা র‍্যাঙ্কে থাকতে পারি আশা করছি যে আমরা 20% ভিজিটর পাবো তো অর্থাৎ 5000 এ 20% তার মানে আমি 1000 ভিজিটর প্রতি মাসে পাবো বলে আশা রাখছি তো 1000 জন ভিজিটর আসবে কিন্তু সবাই আমার কাছ থেকে আমার ওয়েবসাইট থেকে এই প্রোডাক্টটি পারচেজ করবে না কিনবে না 
তো এই জন্য আমি ধরে নিচ্ছি যে টেন পার্সেন্ট লোক পারচেস করবে আর বাকিরা পারচেস করবে না তো এক হাজারের টেন পার্সেন্ট যদি করি তাহলে হয় একশো তো আমি ধরে নিচ্ছি যে এই প্রোডাক্টটার দাম হচ্ছে একশো ডলার অর্থাৎ এই প্রোডাক্টটার দাম হচ্ছে একশো ডলার এবং অ্যামাজনের যে কমিশন রেট তো অ্যামাজনের কমিশন রেট এখন বর্তমানে একটু আপডেট হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে তো যাই হোক আপনারা দেখে নিবেন কোন তাদের অ্যামাজন কমিশন রেট কোনটাতে কত কোন ধরনের প্রোডাক্টে তো আমরা ফর এক্সাম্পল যে তারা চার পার্সেন্ট কমিশন দিচ্ছে তার মানে একশো ডলার একটা প্রোডাক্ট যদি সেল হয় তাহলে যেটা হবে যে এখানে আমরা যেটা পাবো যে একশো ডলার একটা প্রোডাক্ট সেল হলে আমরা পাচ্ছি চার ডলার ধরে নিচ্ছি চার ডলার যেহেতু টেম্পলেটটা আসলে এইভাবে আপনাদের কাছে আপলোড করা ফোর পার্সেন্ট দিয়ে আপলোড করা এই আমি ফোর পার্সেন্ট দিয়ে বুঝাচ্ছি তো ফোর পার্সেন্ট कमिशन पाने তাহলে এই কিউআরটাতে যেটা হবে যে আমরা বুঝলাম যে এই কিউআরটাতে যদি আমরা কাজ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে এরকম একটা রিপোর্ট জেনারেট হবে এবার আমরা চলুন যে যদি মানে আমি আমার বিষয়টাকে বলি যে সেটা হচ্ছে যে এরকম যে এখানে মানে যদি বলা হয় যে একেবারে শর্টকাট ওয়ে কিভাবে করা যেতে পারে মানে টাইমটাকে একবার সেভ করে হ্যাঁ চারশো ডলার এখানে আমরা হিসাব করেছি মান্থলি এটা আমরা আমরা ধরেছি একটি কিওয়ার্ড থেকে কিন্তু আসলে একটা ওয়েবসাইট যখন আমরা তৈরি করি তখন কিন্তু ব্যাপারটা এই না যে শুধু ওই কিওয়ার্ড থেকে ভিজিটর আসে সেই কিওয়ার্ডের সাথে রিলেটেড আরো অনেক কিওয়ার্ড থেকে আসে যেমন দেখেন আমরা এখানে অনেকগুলো রিলেটেড কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি অনেক কিওয়ার্ড আছে যেগুলোতে সার্চ বিলিম হয়তো অনেক কম কিন্তু ওইগুলোতেও কোন না কোন জায়গায় আপনার ওয়েবসাইটের অন্যান্য যে আর্টিকেল গুলো আছে সেগুলো কোথাও না কোথাও প্লেসমেন্টে আছে তার মানে সেখান থেকেও কিন্তু আপনি ভিজিটর পাবেন তো এই হচ্ছে বিষয় তো এখন যেটা বলছিলাম যে মানে একেবারে খুব অল্প সময়ে কিভাবে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ রিপোর্টটা আমরা জেনারেট করতে পারি তো সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা চাইলে যে মোজ বারটাকে অন রেখে মোজ বারটাকে অন রেখে যেটা করব যে এখানে দেখেন একটা অপশন আছে CSV রিপোর্ট ডাউনলোড করার তো আমি এখানে ক্লিক করে সিএসবি রিপোর্টটাকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি তার মানে এখানে যে আমার যে দশজন কম্পিটিটর আছে তাদের যেটা হবে যে সবার এই রিপোর্ট গুলো আমার কাছে চলে আসবে তো ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে যেটা করব যে ধরেন এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে কাজ করব ধরে নিচ্ছি এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে কাজ করবো যদিও এটা সার্চ বলে অনেক কম আসলে তারপরে আমি এটা জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বুঝাচ্ছি যে এই কিওয়ার্ডটা আমরা এটা লোড হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এই সিএসবি রিপোর্ট ডাউনলোড করে নিচ্ছি তো সিএসবি রিপোর্টটা ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এই যে দশজন কম্পিউটার সবার ডেটা ডাউনলোড হয়েছে ডাউনলোড হওয়ার পর এটাকে আমরা ওপেন করব ওপেন করে নিচ্ছি দেখেন তো এখানে অনেক কিছু আছে এত কিছু প্রয়োজন নাই আমরা এখান থেকে এগুলো সব ডিলিট করে দিব আর শুধু রাখবো হচ্ছে পেজ অথরিটি এটাকে রাখবো টোটাল লিঙ্কস কে রাখবো এটা ডিলিট করে দিব এবং ডোমেন অথরিটি এই তিনটা জিনিসকে রাখবো তো তিনটাকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে এটাকে আমরা সেন্টার নিয়ে আসলাম এবার এখান থেকে আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমার যে কম্পিটিটর আছে এরা হচ্ছে আমার কম্পিটিটর এদের যাদের পেজ অথরিটি তিরিশের নিচে থাকবে তাদেরকে আমি গ্রিন করে নিচ্ছি তিরিশের নিচে যাদের আছে তো তাদেরকে আমি গ্রিন করে নিচ্ছি তিরিশ বা তিরিশের নিচে আছে তো বাকিরা সবাই তিরিশের নিচে আছে সবাইকে গ্রিন করে নিচ্ছি এবং টোটাল লিঙ্কস যেখানে আমার ছিল যে তিরিশ ছিল ওই যে আমার এই ফাইলটাতে ছিল যে জুস পেজ লিঙ্কস তিরিশের কম এরকম কিছু ছিল তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানেও আমরা গ্রিন করে নিব তিরিশের নিচে যারা আছে 
অর্থাৎ এইগুলো সবগুলো গ্রিন হবে এগুলো গ্রিন হবে তো আপনি চাইলে তিরিশ জায়গায় যদি পঞ্চাশও হয় তাহলে পঞ্চাশ পর্যন্ত চাইলে আপনি নিতে পারেন পঞ্চাশ পর্যন্ত হলেও নিতে পারেন সমস্যা নেই তবে তিরিশ বা তিরিশের নিচে যদি হয় লিঙ্কের সংখ্যা তাহলে সেটা ভালো হয় না এখানে তিরিশ বলতে বোঝানো হচ্ছে মানে ডোমেইনের না মানে আপনার উক্ত পেজের অর্থাৎ যে পেজটা এখানে আপনার সাথে কমপ্লিট করছে সেই পেজের কথা বোঝানো হচ্ছে তো এখানে এরপর হচ্ছে ডোমেইন অথরিটি তো ডোমেইন অথরিটি বলা হয়েছিল যে পঞ্চাশের কম যদি হয় আর যদি তিরিশের কম হয় অন্তত দুটি সাইড তাহলে সেটা আরো অনেক ভালো তো আমরা দেখি যে আমরা যেহেতু বিগিনার বিগিনারদের জন্য আমার সাজেশন থাকবে যে পঞ্চাশ নয় বরং তিরিশের কম যদি হয় পেজ অথরিটির পাশাপাশি যদি ডোমেন অথরিটি তিরিশের কম এমন একাধিক ওয়েবসাইট থাকে তাহলে সেটা তার জন্য আপনার জন্য বেশি ভালো তিরিশ বা তিরিশের কম একত্রিশ কেউ ধরা যায় তিরিশ একত্রিশ একই কাছাকাছি তো এটাকেও গ্রিন করে দিচ্ছি আমি দেন এটাকেও গ্রিন করব দেন এটাকেও গ্রিন করব এবং এটাকে গ্রিন করব তো এই গুলোকে গ্রিন করার পর দেখেন এখানে আমরা একটা সাইড পেয়েছি এখানে এই যে একটা সাইড পেয়েছি যার তিনটা ঘরই গ্রিন আছে এখানে আরেকটি সাইড পেয়েছি এরও তিনটা ঘরই গ্রিন আছে আহ দুটা সাইড পেয়েছি এখানেও একটা পেয়েছি তিনটা সাইড পেয়েছি তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি এখানে তিনটি অন্তত দুটি ওয়েবসাইট যদি পান যাদের তিনটা এই তিনটা ঘরই মানে আপনার রেঞ্জের মধ্যে আছে তার মানে অন্তত দুটি সাইট এখানে এই কিওয়ার্ডে তারা অর্থাৎ মানে অতটা স্ট্রং না হয়েও এই কিওয়ার্ডে তারা ততটা এতটা স্ট্রং না হয়েও তারা র্যাঙ্কে আসতে পেরেছে তার মানে আপনারও এখানে র্যাঙ্কে আসার সুযোগ আছে এইভাবে দেখেন আমি মুহূর্তের মধ্যে যেটা করেছি জাস্ট আমি মোস্ট টুল বার্ডটা ওপেন করে সিএসবি রিপোর্ট ডাউনলোড করে মুহূর্তের মধ্যে আমি মানে বুঝতে পেরেছি যে এই কিওয়ার্ডটা একটা ধারণা নিতে পেরেছি যে এটা কতটুকু ইজি বা কতটুকু টাফ সেই সাথে আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে এখানে মোজের যে ডিফিকাল্টি এবং অপরচুনিটি এটাও দেখে নিয়েছি তার মানে এটা দেখতেও আমাকে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি তো এই বিষয়টা দেখেছি এবং সেই সাথে আমি এই বিষয়টাকেও দেখেছি তো এই দুটা বিষয় দেখে এবং সেই সাথে যে উইক সাইট এর কথা বলেছিলাম এই সবগুলো বিষয় দেখে আসলে একটা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি যে আসলে আহ এই যেমন দেখেন এখানে এখানে একটা ইউটিউব ভিডিও চলে এসেছে উইক সাইট এর মধ্যে তো মোটামুটি ওভারঅল এভাবে আমি একটা আইডিয়া নিতে পেরেছি যে এই কিওয়ার্ডটা আমার জন্য ইজি হবে নাকি টাফ হবে বিষয়টি তো এইভাবে আমরা আসলে উইদাউট ইউজিং এনি পেইড টুল উই ক্যান রিসার্চ ফর এ গুড কিওয়ার্ড ইজি টার্গেটেড কিওয়ার্ড তো আশা রাখছি আমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি আপনারা কাইন্ডলি মেসেজ বক্সের মাধ্যমে আমাকে কনফার্ম করবেন যে আপনারা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছেন এছাড়া কেউ যদি বুঝতে না পেরে থাকেন প্রয়োজন বোধে আমাকে চ্যাট বক্সে জানাতে পারেন যে আপনি বুঝতে পারেননি বা কি বুঝতে পারেননি তো এই জন্য সবাই আমাকে কনফার্ম করুন চ্যাট বক্সের মাধ্যমে যদি কেউ ক্লিয়ার না থাকেন সেটাও জানাতে পারেন আর যদি আমরা দেখি যে সবাই ক্লিয়ার সেক্ষেত্রে আমরা সামনের দিকে আলোচনা যেতে পারি ওকে তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি সবাই কম বেশি বুঝতে পারছে তো এ পর্যায়ে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা চলে যাব এবার পেইড টুল নিয়েও কথা হবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য পেইড টুল আসলে খুবই কার্যকর পেইড টুলের মাধ্যমে আমরা অল্প সময়ের অল্প সময়ে আসলে রিসার্চ করতে পারি তো বিগিনারদের জন্য যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে পেইড টুল কালেক্ট করাটা খুব একটা মানে কঠিন বিষয় হয় কারণ তাদের পক্ষে আসলে খরচ দিয়ে ওই টুল টুল গুলো মেনটেন করাটা টাফ হয়ে যায় তো 
এরপরেও আমি বলবো যে আমি আপনাদের সাথে পেইড টুল নিয়েও চেষ্টা করব আলোচনা করার জন্য এখন না সেটা আলোচনা করব কম্পিউটার অ্যানালাইসিসে আমি চেষ্টা করব পেইড টুল দিয়ে একটু দেখানোর জন্য তো চলুন আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে মানে পেইড টুলের মধ্যেই সবচেয়ে মানে প্রাইস কম হবে এরকম কোন একটা কিওয়ার্ড নিয়ে মানে টুল নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো এই ক্ষেত্রে কিওয়ার্ড রিভিলার নামে একটি টুল আছে যে টুলটির মাধ্যমে আমরা মোটামুটি পেটটাতে সেই টুলটাতে আমরা নয় ডলার দিয়ে মান্থলি নয় ডলারে আমরা মোটামুটি ইউজ করতে পারি তো এর নাম হচ্ছে কিওয়ার্ড রিভিলার অনেক টুল আছে কিওয়ার্ড রিসার্চ এর জন্য অনেক টুল আছে আসলে এতগুলো টুল নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন নাই আপনি যে কোনো একটা বা দুইটা টুললেই মানে আপনি যদি এক্সপার্ট হতে পারেন তাহলে যথেষ্ট তো কিওয়ার্ড রিভিলার যে টুলটি আছে সেই টুলটি দিয়ে আপনি আমি আমি এই যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়েবসাইটটা কিওয়ার্ড রিভিলার ডট কম এখান থেকে আপনি চাইলে ফ্রি ট্রায়াল একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে পারেন আপনারা আপনাদের ফ্রি ট্রায়াল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিবেন তো আমি চেষ্টা করছি একটা ফ্রি ট্রায়াল অ্যাকাউন্ট নেওয়া যায় কিনা তো আমি চেষ্টা করে দেখছি আচ্ছা এই ইমেলে আসলে অলরেডি বলছে করা আছে তো আপনারা ট্রাই করবেন আপনারা ট্রাই করে দেখবেন যে হবে আমার আসলে অলরেডি করা আছে এখানে আগে থেকে তারপরে আমি ট্রাই করে দেখছি আচ্ছা আর এটা আমরা একটা কাজ করতে পারি টেম্পোরারি ইমেল দিয়েও ট্রাই করতে পারি টেম্পোরারি ইমেল তো এখানে আমরা টেম্পোরারি ইমেল নিচ্ছি এখান থেকে আমরা ট্রাই করে দেখি তো আমরা চেষ্টা করছি এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদেরকে অ্যাক্টিভেশনের জন্য একটা ইমেল দেওয়া হবে তো এখানে একটা ইমেল আসবে তো একটু অপেক্ষা করতে হবে আমরা এখানে এই যে একটা কনফার্মেশন ইমেল চলে আসছে এখানে টেম্পোরারি ইমেলটা হচ্ছে যে আসলে আপনারা হয়তো আপনাদের অনেক বেশি ইমেল নাই সেক্ষেত্রে আসলে একটা ইমেল দিয়ে তো আপনি একবারই এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন তো এই জন্য আপনি টেম্পোরারি ইমেল কি ইউজ করতে পারেন যেমনটা আমি করেছি যেহেতু আমার ইমেলে অলরেডি মানে এরকম রেজিস্ট্রেশন করা ছিল দ্যাটস ওয়াই তো এই সুবিধাটা আপনারা নিতে পারেন তো দেখেন আমার কাছে মেলে এসেছে বলা হচ্ছে যে এটা কি করতে অ্যাক্টিভেশন অ্যাক্টিভেট করার জন্য তো এখানে ক্লিক করে আমি এটাকে অ্যাক্টিভেট করে নিচ্ছি ওকে তো এটাকে আমি অ্যাক্টিভেট করে নিচ্ছি যে আমার প্রোফাইল হয়ে গেছে তো আমি এখন ফ্রি ট্রায়াল অপশনে আছি তো কিউআর ডিসার্চে চলে যাচ্ছে এখানে বা পাশে তো এখন আমাকে যেটা বলা হচ্ছে যে এখানে যেটা করতে হবে কিউআর ডিসার্চ আসলে প্রতিদিন তিনটা করে করতে পারবো এই আমার এই ফ্রি অ্যাকাউন্ট থেকে তো এখানে বলা হচ্ছে অ্যাড নিউ সার্চ এরকম কিছু বলা হচ্ছে তো অ্যাড নিউ সার্চে ক্লিক করি এখান থেকে গুগল ডট কম অল লোকেশন বলা হচ্ছে আমি চাইলে এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো যে কোন কান্ট্রি সার্চ ইঞ্জিন থেকে করব তো এরকম কিছু তো আপনি সিলেক্ট করে নেবেন তো আমি আপাতত আমি আমার কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করছি ফর এক্সাম্পল তো ধরুন আমাদের কিওয়ার্ডটা ছিল এরকম যে বেস্ট ফিশিং রড ধরুন এটা আমার কিওয়ার্ড তো আমি কিওয়ার্ড বলতে আমার কি আমি যে বিষয়টা নিয়ে আমি কাজ করতে চাই যেগুলো 
দেখে আমরা ধারণা নিতে পারবো তো কিছুটা সময় নিতে পারে আমরা অপেক্ষা করব লোডিং হচ্ছে এছাড়া আমরা যদি কিউআর জি বিলার এর ইমেজ দেখি মানে অর্থাৎ গুগল ইমেজ থেকে দেখি যে তার আসলে রিপোর্টিং টা কেমন দেখতে সেটা আমরা ইমেজ থেকেও দেখতে পারবো তার রিপোর্টিং টা অনেকটা এই রকম তো আমরা একটু লার্জ ফরমেট নেই লার্জ এছাড়া আরো অনেক টুল আছে আমি আগেই বলেছি টুল আর রয়েছে অনেক তো আমরা যেটা করব এখান থেকে একটু দেখি এটা লোড হচ্ছে তো অর্থাৎ অনেকটা এরকম দেখায় এবং সেই সাথে বলে দিচ্ছে যে এটা কি মডারেট কম্পিটিভ নাকি ইজি নাকি অনেক ভেরি অনেক বেশি টাফ কিওয়ার্ড তার মানে ডিফিকাল্টি দেখাচ্ছে একটা সাজেশন দিচ্ছে সেই সাথে ট্রেন্ড আপনাকে ট্রেন্ডটাও দেখাচ্ছে এবং আপনাকে সেই কিওয়ার্ডের এক্সাক্ট সার্চ বলে দেখাচ্ছে সিপিসি দেখাচ্ছে এরপর আপনার দশজন যে কম্পিটিটর আছে তাদের পেজ অথরিটি কার কত কার ডোমেন অথরিটি কত কার ব্যাক লিঙ্ক এর সংখ্যা কত তার কার মোজ র্যাঙ্ক পেজ র্যাঙ্ক কত কার কতগুলো সোশ্যাল সিগন্যাল আছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কার অন পেজ ঠিক আছে অর্থাৎ কার ইউআরএল এ কিওয়ার্ড আছে কার টাইটেল এ আছে ডিসক্রিপশন অর্থাৎ মোটামুটি ওভারঅল আপনাকে এই কিউআর ডিভিনার টুলটা আপনাকে যে যা তথ্য দিচ্ছে এর মানে হচ্ছে যে এই কিউআরটা আপনার কতটুকু ইজি হবে বা কতটুকু টাফ হবে সেটা সম্পর্কে আপনাকে একটা ক্লিয়ার ধারণা দিচ্ছে এই টুলটি এই টুলটি আসলে আপনি ফ্রিতে যদি ইউজ করেন তাহলে এখানে তো আসলে অনেক লিমিটেশন আছে কিন্তু যদি আপনি পেইড ইউজ করতে পারেন অর্থাৎ মিনিমাম নয় ডলারের যে প্যাকেজ তাহলে আপনি মোটামুটি অনেক তথ্য এখান থেকে নিতে পারবেন बेसि আমরা পিকচারটা দেখছি আপাতত তো এইরকম কিছু একটা দেখাবে তো আপনারা আবার ট্রাই করবেন এখান থেকে ট্রাই করবেন যদি কোনো কারণে ট্রাই করবেন এই মুহূর্তে এটা সময় নিচ্ছে কিন্তু আপনারা ট্রাই করে দেখবেন এটা হয়তো নেটের সমস্যার কারণে এরকম হতে পারে তো যাই হোক তো এই কিউআর ডিভিলার টুলটি মোটামুটি এই যথেষ্ট ইনফরমেশন দিচ্ছে ওই কিউআর সম্পর্কে সেই সাথে সেই কিউআর এর আপনার যিনি কম্পিটিটর যারা আছে তাদের সম্পর্কেও তাদের পাওয়ার স্ট্রেন্থ সম্পর্কেও একটা মোটামুটি তথ্য দিচ্ছে যে তথ্য দেখে এখানে যত বেশি পেজ অথরিটি কম্পিটিটরদের কম থাকবে যত বেশি যত ডোমেন অথরিটি কম থাকবে ব্যাকলিং এর সংখ্যা ওই যে জুস লিঙ্ক যেটাকে বলা হচ্ছে জুস লিঙ্ক মজের ব্যাকলিং সেই সংখ্যা গুলো দেখাচ্ছে যার যত বেশি সোশ্যাল সিগন্যাল যত কম থাকবে তত আপনার জন্য ইজি হবে হ্যাঁ যাদের এই এই জায়গাগুলোতে যত বেশি নো থাকবে আপনার জন্য তত ইজি হবে তো ওভারঅল আপনার ওই কিওয়ার্ডটা ইজি হবে নাকি টাফ হবে এই বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা দিবে হচ্ছে এই টুলটি তো আপনারা চাইলে এই টুলটি কি ইউজ করতে পারেন সোশ্যাল সিগন্যাল বলতে এখানে বোঝাচ্ছে কার কতগুলো গুগল প্লাস আছে এই পেজে তার এই পেজটাতে কতগুলো মানুষ গুগল প্লাস ভোট দিয়েছে কতগুলো ফেসবুক শেয়ার আছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে সোশ্যাল সিগন্যাল হচ্ছে এখানে তো এই বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের কিউআরটা কনফার্ম করতে পারি আচ্ছা এখানে একজনের একটা কোয়েশন ছিল প্রীতম ওনার একটা কোয়েশন ছিল তো আমি এবার ওনার কোয়েশনে চলে যাব তো প্রীতম আপনি আপনার ক্যামেরা অন করুন আমি আপনার প্রশ্নটা শুনতে চাচ্ছি আপনি আপনার ক্যামেরা অন করুন জি হ্যালো হ্যাঁ আপনি আপনার প্রশ্নটা বলুন স্যার আপনি কি কাইন্ডলি স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে পারি ক্ষেত্রে 
যদি যখন আমি আপনার গুগল কিউআর প্ল্যানার থেকে বা কেডব্লিউ ফাইন্ডার থেকে যখন আমি সার্চ করতেছি জাস্ট লাইক ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমি কাজ করতেছি ম্যাট্রিক্স স্টোর নিয়ে সার্চ করলাম বাট ওটাতে আপনার ওই কিউআর গুলো দেখাইতেছে যেটা আমি স্পেসিফিক আপনার ইয়ের জন্য সার্চ করতেছি যেটা বলে অ্যাফিলিয়েটের জন্য তো ওটা তো সেম কিউআর দেখাইতেছে এখানে কোনো ডিফারেন্ট পাইতেছি না তো সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় আছে আমার মানে আমি প্রশ্নটা আসলে ওইভাবে ক্লিয়ার হইনি মানে আপনি যেটা হচ্ছে সেম রিপোর্ট পাচ্ছেন মানে আই আই টু ক্লিয়ার করে বলেন মানে আমি যদি অ্যাফিলিয়েটের জন্য আমি সার্চ করি আপনার বেস্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কিউআর গুলো সাজেস্ট করতেছে প্লাস আবার আমি যদি বেস্ট ম্যাট্রিক্সের জায়গায় আবার যদি সার্ভিসের জন্য ম্যাট্রিক্স স্টোর লিখে সার্চ করি শুধুমাত্র একটা কোম্পানি সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে যেটা শুধুমাত্র তাদের স্টোর আছে এটাতে তো সেই ক্ষেত্রে দুইটা কিউআরের সাজেস্টে আমার কিন্তু আপনার এক রকমই দেখাইতেছে মানে যতগুলা কিউআর আসতেছে সবগুলা রিলেটেড মানে আগে কিউআরের সাথে এটা কোনো ডিসটেন্স নেই কিন্তু আমার দুইটা কিউআর কিন্তু দুইটা উদ্দেশ্য করে একটা হলো সার্ভিসের জন্য আর একটা হলো আপনার অ্যাফিলিয়েটের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট সার্চ পাওয়ার জন্য কি করা আছে এটা আসলে স্টোর যারা তারা তো মানে ম্যাট্রিক্স বিক্রি করবে তারা তো ম্যাট্রিক্স সার্ভিস দিবে না তাই না জি 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 তো সেই ক্ষেত্রে তো আসলে মানে এটা অনেকটা প্রোডাক্টের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে তো এখন যেটা করতে হবে আপনাকে মানে আসলে সব কিওয়ার্ডেই যে সার্ভিস কিওয়ার্ড হয় এরকমটা না হ্যাঁ সব কিওয়ার্ডেই যে প্রোডাক্ট কিওয়ার্ড হবে এরকমটা না তো হতে পারে আপনার টপিক গুলোতে ওইভাবে মানে ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কিওয়ার্ড হয়তো নাই যদি না থাকে তাহলে আসলে করার কিছু নাই তো আমার মনে হয় আপনি আরো ডিফারেন্ট কিছু কিওয়ার্ড নিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন যে মানে অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে দেখতে পারেন আর আপনি মূলত আসলে প্রোডাক্ট নিয়ে লিখে সার্চ করেছিলেন হ্যাঁ প্রোডাক্ট আপনারটা ছিল প্রোডাক্ট তো যে কারণে আপনি আসলে ওই রিলেটেড সার্ভিস হয়তো পাননি এরকম কিছু একটা বিষয় হতে পারে তো আমি বলবো যে আপনি আরো বেশ কিছু কিউআর ট্রাই করে দেখতে পারেন তো যাই হোক আমরা যেখানে ছিলাম তো কিউআর ডিবিলারে ছিলাম আশা করি কিউআর ডিবিলার এর বিষয়টা আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা নিজেরাও ট্রাই করে দেখবেন এই যে দেখেন আমার এটা লোড হয়েছে এই যে আমাকে এখন দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমি যে ফিশিং রিল দিয়েছিলাম আমাকে দেখাচ্ছে এবং এখানে যেটা করতে দিবে আমাকে ইভোলেট দেখেন ইভোলেট এ ক্লিক করলে আমাকে সে কি করবে এখানে ইভোলেট এ যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমাকে দেখাবে যে আসলে ওই কিউআরটার টোটাল অবস্থা কি এখানে মান্থলি আর্নিং দেখাচ্ছে যে কত আর্ন হতে পারে যদি আপনি অ্যাডসেন্স নিয়ে আয় করে কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডসেন্স থেকে কত আয় হতে পারে এটা একটা সংখ্যা দেখাচ্ছে আর এটা হচ্ছে টু টু মানে হচ্ছে মানে কত শব্দ বিশিষ্ট কিউআর এটা এটা তো বিগিনারদের জন্য আমার মনে হয় যে তিন শব্দ বিশিষ্ট কিওয়ার্ড হলেই মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারফেক্ট হয় তো এরকমটা হয় অনেক সময় আর কি তো যাই হোক তো আমরা ধরেন ফর এক্সাম্পল এখান থেকে আমি পেজ আর একটু পিছনে যাচ্ছি रिपोर्ट देखते पा देखे सिद्धांत नहीं क्या कर ठीक है कि नेट कनेक्शन কারণে হয়তো এটা একটু লোড নিতে সময় নিতে নিচ্ছে তো আপনারা ট্রাই করে দেখবেন তো এই হচ্ছে বিষয় কিওয়ার্ড রিভিলার এর বিষয় তো এরকম আরো অনেক টুল আছে যেমন লং টেল প্রো নামে একটি টুল আছে লং টেল প্রো টুল আমি লং টেল প্রো টুল এখন লগ ইন না করে জাস্ট লং টেল প্রো মানে ইমেজটা দেখাচ্ছি লং টেল প্রো তো লং টেল প্রো টুলটাও ভালো প্রোডাক্ট কিওয়ার্ড রিসার্চ এর জন্য তো লং টেল প্রো টুলটা আমি এখানে চলুন দেখাই যে লং টেল প্রো টুলটাতে এইরকম কিওয়ার্ড ডিভিলারের মতো লং টেল প্রো একটা অনলাইন টুল যেটা আসলে ওদেরকে পেমেন্ট দিতে হয় তো পেমেন্ট দেওয়ার মাধ্যমে আপনি ইউজ করতে পারবেন তো এখানে যেটা হয় এখানেও বেশ কিছু জিনিস দেখায় এই লং টেল প্রো তে দেখেন এখানে দেখাচ্ছে কিওয়ার্ড এর কম্পিটিশন মানে কে সি এটাকে বলা হয় কে সি আগে বলেছি পেজ অথরিটি তিরিশের নিচে হওয়া উচিত 
অন্তত দুটি দুটি মানে মানে এটা সাইট না এটা এখানে হ্যাঁ এখানে আমাদেরকে দেখাচ্ছে সাইট দেখাচ্ছে তো অন্তত দুটি সাইটে পেজ অথরিটি 30 এর নিচে এই যে জুস পেজ জুস লিংকস দেখাচ্ছে পেজ লিংকস দেখাচ্ছে টোটাল লিংকস আর কি কতগুলো তারপর এখানে ডোমেইন অথরিটি দেখাচ্ছে হ্যাঁ ওই সব রিপোর্ট দেখাচ্ছে যে রিপোর্ট গুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি তো এই টুলটাও একসাথে সবগুলো অ্যাকুমুলেটেড ওয়েতে দেখায় তো আমরা क्ज करते तो आज के मूलत एफलेट की कथा क्षेत्रीयोलो क्षेत्र मैं कतजिली क्या करते हैं तो सब गिलिए रिसार्च करें आशा करा जाए भलो की पाबीन तो रेकर्डिंग